ভাগ করার কোনো ইচ্ছে নেই নো ফ্লাই জোন ঘোষণা হলে পরমাণু যুদ্ধ হুঁশিয়ারি পুতিনের দশ আগে রুশ সেনা হত্যার দাবি ইউক্রেনের অস্ত্রে মূল যোগানদাতা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ রোমানিয়া পৌঁছেছে বাংলাদেশি জাহাজের নাবিকরা কিয়েবে বন্দি পাঁচ বাংলাদেশিরও খোঁজ রাখা হচ্ছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যারা গুম খুনের জন্য দায়ী চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা হবে হুঁশিয়ারি ফখরুলের কয়েকটি বিএনপি সমাবেশে বাধা আসসালামু আলাইকুম জসিন তেজিনিয়া স্বাগত জানাচ্ছে এনটিভি রাতের খবরে একে এস টিএমটি বার শিরোনাম দেখছিলেন এবার পুরো খবর হামলা চালিয়ে ইউক্রেনকে ভাগ করার কোনো ইচ্ছে নেই বলে দাবি করেছে রাশিয়া একই সঙ্গে যুদ্ধ কবলিত অঞ্চলকে নো ফ্লাই জোন ঘোষণা করা হলে পরিণতি খারাপ হবে বলেও হুমকি দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন এর মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হলেও মারিও পোলে রুশ বাহিনী দফায় দফায় কামানের শেল ছোঁড়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে ইউক্রেন কাজী এফতেখার সুফোর ডেস্ক রিপোর্ট হামলা চালানোর জন্য খুব নিচ থেকে উঠছিল রাশিয়ার হেলিকপ্টারটি ইউক্রেনীয় প্রতিরোধ বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র আঘাতে মুহূর্তেই মাটিতে আছড়ে পড়ে সেটি এমনই বহু রুশ সাজোয়াজান যুদ্ধবিমান এবং হেলিকপ্টার ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের রাশিয়ার বিরুদ্ধে শনিবার ঘোষিত সাময়িক যুদ্ধবিরতিরও ভাঙার অভিযোগ এনেছে কিয়েভ তাদের দাবি অস্ত্রবিরতির কথা থাকলেও মারিও পোলে রুশ বাহিনী দফায় দফায় কামানে শেল নিক্ষেপ করছে যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিয়ে রাশিয়ার সামরিক বহর সামনের দিকে এগিয়ে যাবে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করেছে ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ এর আগে শনিবার সকালে সাধারণ মানুষদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য মারিও পোল এবং ভলনো ভাখায় সাময়িক যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেয় রাশিয়া দ্রুত ওই এলাকা থেকে বেসামরিক মানুষকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানায় মস্কো একই সঙ্গে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ দাবি করেন ইউক্রেনে চলমান অভিযানের উদ্দেশ্য দেশটিকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা নয় আর রাশিয়ার নবীন নারী পাইলটদের সঙ্গে সাক্ষাতে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন হুমকি দিয়ে বলেছেন ইউক্রেনকে নো ফ্লাই জোন ঘোষণা করা হলে তার কঠোর জবাব দেওয়া হবে কয়েকদিন ধরে শুনছি ইউক্রেনে নো ফ্লাই জোন ঘোষণা করা হতে পারে অন্য কোন দেশের পক্ষে এই কথা বলার কোনো এক্তিয়ার নেই কেবল ইউক্রেনের প্রতিবেশীরাই এমন ঘোষণা দিতে পারে তবু অন্য কেউ যদি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে ধরে নেওয়া হবে তারা যুদ্ধ করতে চাইছে তবে শনিবার যুদ্ধের দশম দিনেও ইউক্রেনের অন্যান্য শহরে দুপক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই অব্যাহত রয়েছে রণক্ষেত্রে কেবল সেনা সদস্য আর সাংবাদিকদের দিক বিদিক ছোটাছুটি রাজধানী কিয়েফের নিয়ন্ত্রণ নিতে টানা ক্ষেপণাস্ত্র রকেট ও গোলা নিক্ষেপ অব্যাহত রেখেছে রাশিয়া রুশ বাহিনীর দাবি এ পর্যন্ত তারা ইউক্রেনের এক হাজার ছশো বারোটি সেনা স্থাপনা ধ্বংস করেছে এছাড়াও বিভিন্ন শহরে আকাশে চক্কর দিচ্ছে রুশ হেলিকপ্টার ইউক্রেনীয় সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে চালানো হচ্ছে দফায় দফায় হামলা কাজিফ থেকে শুভ এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক এ পর্যন্ত দশ হাজার রুশ সেনাকে হত্যার দাবি করেছে ইউক্রেন একই সঙ্গে রাশিয়ার সামরিক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার কথাও বলছে দেশটি এ অবস্থায় অনেকেরই প্রশ্ন বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ সামরিক শক্তি রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করার মতো এত অস্ত্র কোথায় পাচ্ছে ইউক্রেন আরেকটি রিপোর্টে সে খবর জানাচ্ছেন কাজে এফতেখা শুভ চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের দশম দিন ছিল শনিবার এদিন এক সংবাদ সম্মেলনে রাশিয়ার দশ হাজারের বেশি সেনা হত্যার দাবি করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেন্সকি 
এছাড়াও প্রতিদিনই রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি সাধনের কথাও বলছে কিয়েভ কোন বিশ্ব শক্তির সরাসরি সাহায্য ছাড়াই কিভাবে রাশিয়ার সঙ্গে লড়ছে ইউক্রেন এমন প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই এ অবস্থায় চলমান সংঘাতে ইউক্রেনকে কারা অস্ত্র দিচ্ছে তা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম স্কাই নিউজ ইউক্রেন সংঘাত শুরুর হওয়ার আগ মুহূর্তে কিয়েফকে অতিরিক্ত তিনশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র দেওয়ার বিষয়ে একমত হয় যুক্তরাষ্ট্র এছাড়াও জার্মানিতে থাকা ঘাটি থেকে পোল্যান্ডের মাধ্যমে কিয়েফকে অস্ত্র দেওয়ার কথাও জানা গেছে অতীতে সব নজির ভেঙে ইউক্রেনকে চারশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ইউরোর অস্ত্র দিতে একমত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউক্রেনকে এক হাজার ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মিসাইল পাঁচশো টিঙ্গার সারফেস টু এয়ার মিসাইল এবং দু হাজার সাতশো বিমান বিধ্বংসী মিসাইল দেওয়ার কথা জানিয়েছে জার্মানি এর মধ্যেই কিয়েফকে কয়েক হাজার বিমান বিধ্বংসী মিসাইল পাঠিয়েছে ফ্রান্স ইউক্রেনকে হালকা অ্যান্টি আর্মার ডিফেন্সিভ উইপন সিস্টেম দেওয়ার কথা জানিয়েছে যুক্তরাজ্য যুদ্ধ শুরুর আগেই এ বিষয়ে পার্লামেন্টে বক্তব্য দিয়েছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বোরিস জনসন কিয়েফকে কয়েক হাজার শেল বিমান বিধ্বংসী মিসাইল হালকা মর্টার এবং ড্রোন দেওয়ার কথা জানিয়েছে পোল্যান্ড সুইডেনের কাছ থেকে পাঁচ হাজার ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মিসাইল পাচ্ছে ইউক্রেন ডেনমার্ক দু এবং নরওয়ে দু হাজার ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মিসাইল দিবে কিয়েফকে এছাড়াও চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনকে বিপুল অস্ত্র সহায়তা দেওয়ার কথা বলেছে বেলজিয়াম নরওয়ে সহ বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় এবং ন্যাটো সদস্য রাষ্ট্র কাজীফ থেকা শুভ এন টিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক সাজানো সংসার ছেড়ে শুধু পরনীয় জামা কাপড় নিয়ে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে মাতৃভূমি ছাড়ছেন লাখো ইউক্রেইন গত কদিনে বারো লাখেরও বেশি মানুষ ইউক্রেইন ছেড়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে গিয়েছে এদিকে বিপুল সংখ্যকের শরণার্থীদের প্রাথমিকভাবে মানবিক সহায়তা দেয়া হলেও শরণার্থীদের মধ্যে নগদ অর্থের সংকট রয়েছে বলে মনে করছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন ইউএনএইচসিআর নজরানা চৌধুরীর ডেস্ক রিপোর্ট কিয়েভ থেকে ইউক্রেনের রুমানিয়া সীমান্তে আসা সতেরো বছর বয়সী এই মেয়েটি নিজের অসহায়ত্বের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে তার অভিযোগ ইউক্রেনের অন্যান্য স্থাপনার পাশাপাশি স্কুলেও বোমা পড়ছে প্রশ্ন শিশুদের কি দোষ ছিল নিকোলের মতো এরকম লাখো মানুষ শুধু নিজের পরিবারের একটি অংশকে সাথে নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে পাড়ি দিয়েছেন কিন্তু ফেলে এসেছেন বৃদ্ধ বাবা মা আত্মীয় স্বজনকে নিজের সাজানো গোছানো আঙিনাটিকেও আমি কেঁদেছি আমরা কেঁদেছি আমাদের বাচ্চারাও কেঁদেছে এটা খুবই কঠিন আমরা আপাতত নিরাপদ কিন্তু আমাদের হৃদয় ক্রমাগত কেঁদেই চলেছে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট আমাদের স্বর্গ ইউক্রেনকে কেড়ে নিয়েছে আমরা খুবই আনন্দে ছিলাম আমরা ইউক্রেনকে স্বর্গ হিসেবেই দেখি আমরা সবচেয়ে কম জিনিসপত্র নিয়েছি কোনটা সবচেয়ে জরুরি কাপড় চোপড় জুতা আর বাচ্চার ডায়াপার আমরা আমাদের জীবনটা সেখানে রেখে এসেছি আশা করছি খুব শীঘ্রই সেখানে ফিরব একেবারেই না জানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন সাথে নিয়েছেন শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোথায় যাবেন কোথায় থাকবেন কি খাবেন কিছুই জানা নেই তাদের আমি আমার বাড়ির দলিলটা খুঁজছি যে আমি সেটা নিয়েছি কিনা যদিও আমার হাতে পর্যাপ্ত সময় নেই যে আমি সেটা খুঁজব আমি এখন ট্রেন স্টেশনে যাব যাতে আমি পশ্চিমের দিকে যেতে পারি ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশ পোল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি সাড়ে ছয় লাখ মানুষ গিয়েছে স্লোভাকিয়ায় নব্বই হাজার হাঙ্গেরিতে এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার রুমানিয়ায় সাতান্ন হাজার মলদোভাতে এক লাখ তিন হাজার মানুষ দেশান্তরী হয়েছেন এমনকি রাশিয়ায়ও পাড়ি দিয়েছেন দেড় লাখের মতো ইউক্রেনের নাগরিক প্রাথমিকভাবে তাদেরকে ওই দেশগুলোর সরকার এবং ইউএনএইসিআর থেকে মানবিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে কিন্তু শরণার্থীদের নগদ অর্থের এক ধরনের সংকটের কথা সংস্থাটির প্রধান উল্লেখ করেন 
তাদের এখন কিছু নগদ অর্থ দরকার যাতে তারা স্বস্তি বোধ করে নগদ অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধির একটি সিস্টেম দাঁড় করানোর জন্য আমরা মলদোভা সরকারের সাথে আপাতত কাজ করছি পরে আমরা অন্যান্য দেশেও সেটা চালু করতে চাই ষাট বছরের নিচে বয়স এমন ইউক্রেনের পুরুষ নাগরিকের দেশ ছাড়ার উপর জেলেন্সকি সরকারের দেয়া নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন ইউএনএইসিআর হাই কমিশনার নজরানা চৌধুরী এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক রাশিয়ার সামরিক অভিযানে পুড়ছে ইউক্রেন পুরো বিশ্বে আলোচনার সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এখন ভ্লাদিমির পুতিন বলা হয়ে থাকে শুধু পরাক্রমশালী নয় বিশাল গোপন সম্পদের মালিক রাশিয়ার এই প্রেসিডেন্ট বিশ্বের শীর্ষ ধনীয় কেজিবির গুপ্তচর থেকে পুতিনের রাষ্ট্রপতি হয়ে ওঠার পথ পরিক্রমা জানাচ্ছেন হাসান মাহমুদ লড়াই অনিবার্য হলে প্রথমেই আঘাত হানো জন্মস্থান লেলিনগ্রাদের পথ ঘাট যাকে এটাই শিখিয়েছিল তিনি ভ্লাদিমির পুতিন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তির তালিকায় চারবার শীর্ষে থাকা পুতিনের অঢেল সম্পদ রয়েছে ধারণা করা হয় যা রয়েছে আত্মীয় সহ বিভিন্ন নামে রাশিয়ার সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কাজ করা বিল ব্রাউডার দু সালে মার্কিন সিনেটের শুনানিতে বলেছিলেন পুতিনের অর্জিত সম্পদ দুইশো বিলিয়ন ডলার বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে পাওয়া যায় একশো চল্লিশ কোটি ডলারের ব্ল্যাক সি ম্যানশন সহ উনিশটি বাড়ি সাতষটি গাড়ি দশ কোটি ডলারের সুপার ইয়ট এবং আটচল্লিশটি উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টারের মালিক পুতিন এর মধ্যে একটি উড়োজাহাজের দাম একাত্তর কোটি ষাট লাখ ডলার যাকে বলা হয় উড়ন্ত ক্রেমলিন যার বাথরুমটি স্বর্ণ মোড়ানো এছাড়া ষাট হাজার ডলার ও পাঁচ লাখ ডলার দামের কিছু হাত ঘড়ি পরেন ভ্লাদিমির পুতিন এই হিসেবে বিশ্বের শীর্ষ দুই ধনী ইলন মাস্ক ও জেফ বেজোসের চেয়েও পুতিনের সম্পদ বেশি আর তাই ভাবা হয় গোপন শীর্ষ ধনী রাশিয়ার এই পরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট পুতিন অথচ ক্রেমলিন থেকে প্রতি বছর যে হিসেব দেয়া হয় তাতে এক লাখ চল্লিশ হাজার ডলারের আয় নিয়ে সামান্যই সম্পদের মালিক পুতিন বিশ্ব এখন যেই দুর্দান্ত প্রতাপশালী পুতিনকে জানে তার উত্থান বেশ নাটকীয় উনিশশো বাহান্নের সাত অক্টোবর লেলিনগ্রাদে জন্ম নেয়া ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরোভিচ পুতিন তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট আইনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রিধারী পুতিন কিশোর বয়সেই ছিলেন ডান পিঠে জুডো ও মার্শাল আর্ট খেলায় পারদর্শী পুতিন পঁচাত্তর সালে যোগ দেন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবিতে সেখানে পনেরো বছর কাজ শেষে প্রেসিডেন্ট বরিসিয়ল সিনের অধীনে ক্রেমলিনে কাজ করার সুযোগ পান নিরানব্বই সালে ইয়লসিন পুতিনকে প্রধানমন্ত্রী করেন পরে তার পদত্যাগে রাশিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হন পুতিন দু সালের মার্চে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পুতিন তেপ্পান্ন শতাংশ ভোটে সহজ জয় পান দু সালে দ্বিতীয় দু সালে তৃতীয় এবং দু সালে চতুর্থ দফায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হন পুতিন ইউক্রেনের কাছ থেকে ক্রিমিয়া দখল এবং সিরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ চালিয়ে বিশ্বজুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেন এই ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে পুতিনের আগ্রাসনে এখন টাল মাটাল পুরো বিশ্ব দু হাজার সালে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া বিমানবালায় স্ত্রী লিদমিলা স্টেবোনেভার ঘরে রয়েছে পুতিনের দুই কন্যা সন্তান হাসান মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা ইউক্রেনে হামলার শিকার বাংলাদেশি জাহাজের নাবিকদের রোমানিয়া নেওয়া হয়েছে জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন শিগগিরই তাদের দেশে আনা হবে আর ইউক্রেনে আটক পাঁচ বাংলাদেশি বিষয়েও খোঁজ রাখা হচ্ছে মন্ত্রী জানান শান্তি চায় বলেই জাতিসংঘের আনা নিন্দা প্রস্তাবে ভোট দেয়নি বাংলাদেশ হাসান মাহমুদের আরেকটি রিপোর্ট ইউক্রেনের অলভিয়া বন্দরে গিয়ে যুদ্ধের মধ্যে আটকা পড়া বাংলাদেশের জাহাজ বাংলার সমৃদ্ধিতে রকেট হামলায় প্রাণ হারায় নাবিক হাদিসুর রহমান 
তারপরেই বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় সরিয়ে নেওয়া হয় জাহাজে অবস্থানকারীদের শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক স্মরণসভার শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয় ইউক্রেনে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের বিষয়ে ডক্টর এ কে মোমেন জানান ইউক্রেনে পাঁচ বাংলাদেশিকে আটকে রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে রাশিয়া দূতাবাসের ফেসবুক পেজে শেয়ার করা এ সংক্রান্ত একটি ভিডিওর বিষয়ে তার জানা নেই জাতিসংঘে ভোটদান থেকে বাংলাদেশ কেন বিরত ছিল ব্যাখ্যা করেন মন্ত্রী আমরা শান্তি চাই আমরা বিশ্বের স্থিতিশীলতা চাই আমাদের দেশটা কোথাও যদি অস্থিতিশীলতা হয় আমাদের কষ্ট অসুবিধা জাতিসংঘে একই কথা বলেছি যে আমরা এই বিষয় নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন এবং গভীরভাবে উদ্বিগ্ন তবে আমরা যেটা চাই যে শান্তির মাধ্যমে আলোচনার মাধ্যমে থ্রু ডিপ্লোমেটিক মিনস এই ডিসপিউট যেন সমাধা হয় ইউক্রেনে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের বিষয়ে সরকার সজাগ রয়েছে বলেও জানান ডক্টর মোমেন হাসান মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা অন্য প্রসঙ্গ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন যারা গুম খুনের জন্য দায়ী তাদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা হবে ক্ষমতাসীনরা দেশকে নরকে পরিণত করেছে অভিযোগ করে তিনি বলেছেন মানুষ জেগে উঠছে শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্তন হবে ইমরুল আসান এর রিপোর্ট শনিবার ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গুম খুন ও নির্যাতনের শিকার পনেরো জনের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেয় জাতীয়তাবাদী হেল্প সেল র্যাবের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার জন্য সরকারকে দায়ী করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের শুধু মামলা গ্রেফতারি নয় গুম খুনের মতো অমানবিক পথ বেছে নিয়েছে ক্ষমতাসীনরা তিনি বলেন এই সরকার জনগণের সঙ্গে প্রহসন করছে তাই কারো কান্নাই তাদের কানে পৌঁছায় না কথা আছে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে আমরা যখন এসব কথা বলি তখন তাদের কানে যায় না বিভিন্নভাবে সেটাকে বিদ্রুপ পর্যন্ত তারা করেছে হারিয়ে গেছে প্রেম করেছে প্রেম করে চলে গেছে এই সমস্ত কথাবার্তা তারা দ্বিধা করেনি আজকে প্রমাণ হয়েছে বিশ্বের সামনে বিশ্ববাসীর কাছে যে আমরা এতদিন ধরে যে কথাগুলো বলে এসেছি এই শিশুদের যে কান্না তা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে গেছে ভয়াবহ একটা নরকে পরিণত করেছে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ তাদের কিন্তু কোনো বোধোদয় হচ্ছে না তারা একই রকম ভাবে একই ভাবে কথা বলে যাচ্ছে গুম খুন করে পার পাওয়া যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি যারা গুম হয়েছেন পরিবারগুলো আছে সন্তান আছে তাদের শুধু এইটুকু বলতে চাই যে তোমরা একা নও তোমাদের পাশে সারা দেশ আছে সারা দেশের মানুষ আছে যে অন্ধকার কেটে যাবে মানুষ জেগে উঠছে এবং আওয়ামী লীগের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তার তৈরি করেছে এর জন্য প্রত্যেকটি দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হবে এবং তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা হবে জনগণই তাদেরকে বিচার কাট করে দাঁড় করা হবে নির্যাতনের শিকার পরিবারের জন্য দলের পক্ষ থেকে বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে বলে জানান বিএনপির মহাসচিব ইমরুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি ও বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপির কর্মসূচি চলাকালীন সংঘর্ষে অর্ধশতাহত হয়েছে বিস্তারিত দেখুন ডেস্ক রিপোর্টে পটুখালীর দুমকিতে বিএনপি সমাবেশ চলাকালে ছাত্রলীগ এবং যুবলীগ হামলা চালায় এতে পুলিশ সহ বিএনপির পঁচিশ জন নেতাকর্মী আহত হন আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার দুপুরে মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে উপজেলা বিএনপি
পরে সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে নেতা কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এতে আহত হন অন্তত 20 জন আটক করা হয় বেশ কয়েকজনকে নাটোরের দুটি উপজেলায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের হামলার শিকার হয়েছে বিএনপি নেতা কর্মীরা শনিবার সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার মালঞ্চি রেল গেটে সমবেত হওয়ার চেষ্টা করেন বিএনপি নেতা কর্মীরা এই সময় আওয়ামী লীগ কর্মীরা লাঠি ছোটা নিয়ে তাদের ধাওয়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে বরিশাল সদর উপজেলার সাহাবের হাট বাজারে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় টাঙ্গালের মির্জাপুরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক ঘুরে বংশাই বাইপাস এলাকায় এসে সমাবেশ করে এই সময় স্থানীয় বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা বক্তব্য রাখেন নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহ সম্পাদক নজরুল ইসলাম আজাদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বিএনপি এছাড়া ভালুকা কুষ্টিয়া কিশোরগঞ্জ মাগুরা চাঁদপুর সহ বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি জীবন আহমেদ এনটিভি নিউজ ডেস্ক চলতি মার্চ মাসের মধ্যেই দেশের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাল পরিচয়পত্র দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ কম মোজাপেল হক আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন এখনও দেশের বিরুদ্ধে বিদেশের মাটিতে বসে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে মানিকগঞ্জের ঢাকা পশ্চিমাঞ্চলের একুশটি উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেয়ার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন দুই মন্ত্রী মানিকগঞ্জ থেকে আহমেদ সাব্বির সোহেলের পাঠানো রিপোর্ট সকাল থেকেই মানিকগঞ্জ শহীদ মিরাজ তপন স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এ অনুষ্ঠানেই চলতি মার্চ মাসের মধ্যেই দেশের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাল পরিচয়পত্র দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজামিল হক এই ছাব্বিশে মার্চ এ মার্চের ছাব্বিশ তারিখে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের পরিচয়পত্র ডিজিটাল আইডি কার্ড আপনারা দেখেন দেশকে অকার্য করার জন্য দেশি বিদেশি নানান ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে বিদেশ বসে বসে আমাদের কিছু ষড়যন্ত্রকারী নানান ধরনের উস্কানি দিচ্ছে নানান ধরনের ভাবে আমাদের দেশকে অকার্যকর করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে উনিশ বার হত্যার চেষ্টা হয়েছে মহান রাব্বুল আলমিন তাকে বারবার রক্ষা করেছেন অনুষ্ঠানে আরো কয়েকজন মন্ত্রী উপমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী অংশ নেন এই মিলন মেলায় ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যরাও এদিকে গাজীপুরে আগুনে পুড়ে গেছে অন্তত এগারোটি ঝুটের গোডাউন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে নগরীর কোনাবাড়ি মিতালি ক্লাব উত্তর পাড়ায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে এলাকাবাসী জানায় ইউনুস আলের গোডাউন থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে পাশে আর এগারোটি ঝুটের গোডাউনে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এলাকাবাসী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে মালিক পক্ষের দাবি অগ্নিকাণ্ডে প্রায় কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এদিকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প কারখানায় আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট তবে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের ঘটনা জানা যায়নি রাত সাড়ে নটার দিকে রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার খাতুন এলাকায় শিকদার অ্যাপ্রোলস গার্মেন্টস লিমিটেডে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা জানান তিনতলা ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছে তবে কিভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও জানা যায়নি স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তীতে লক্ষ্মীপুরে পঞ্চাশ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে রাত আটটার দিকে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে অতিথিরা তাদের হাতে অর্থ তুলে দেন এ সময় মুক্তিযোদ্ধাতে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শাহজাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন লক্ষ্মীপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম শাহজাহান কামাল জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কুল প্রদীপ চাকমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিশেষ অতিথি ছিলেন লক্ষ্মীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নুরুদ্দিন চৌধুরী নয়ন 
বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের পেশাগত উন্নয়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে বিসিএস শিক্ষা সমিতি নির্বাচনে ইশতেহার ঘোষণা করেছে ঐক্য প্যানেল শনিবার দুপুরে ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে আজমতগীর জাফর ঐক্য প্যানেলের পক্ষ থেকে এই ইশতেহার ঘোষণা করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আজমতগীর প্রায় ছয় বছর পর বিসিএস শিক্ষা সমিতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শিক্ষা সমিতি নেতৃত্বের সংকট ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থে সংগঠনকে কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টায় সরকারি প্রশাসনের অন্যতম বৃহত্তম এই ক্যাডারের কাঙ্ক্ষিত পেশাগত উন্নয়ন ঘটেনি বলে অভিযোগ করেন ঐক্য প্যানেলের নেতারা শনিবার ছুটির দিনের বই মেলায় উপচে পড়া ভিড় হয়েছে সারা দেশ থেকে নানা শ্রেণী পেশার মানুষ ভিড় করেছেন বাঙালি প্রাণীর উৎসব অমর একুশে বই মেলায় নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন বই সংগ্রহ চা কফির আড্ডায় ব্যস্ত সময় পার করেছেন বই মেলায় আগত দর্শনার্থীরা মেলার উনিশতম দিনে সব মিলিয়ে নতুন বই এসেছে একশো উনত্রিশটি বই মেলা ঘুরে এসে আরও জানাচ্ছেন মিজান রহমান অমর একুশে বইমেলার সময়সীমা যত শেষ হয়ে আসছে ততই জমে উঠছে বাঙালির প্রাণের এই উৎসব দর্শনার্থী আসছে দেশের নানা প্রান্ত থেকে মেলায় ঘুরতে ঘুরতে দেখা হলো সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থেকে আগত এক দল খুদে শিক্ষার্থীর সাথে সারা দিন বই মেলায় ঘুরে তারা সংগ্রহ করেছেন পছন্দের নানা বই লোকালে বই মেলা করি সেটি বৃহৎ পরিসরে দেখানোর জন্য ওদেরকে ঢাকায় কষ্ট করে নিয়ে এসেছি মেলায় এসে আমরা সবাই খুবই খুশি আমার জীবনের প্রথম এই বই মেলাতে আসা আমি খুব ছুটির দিন হওয়ায় বই মেলায় রাজধানীবাসীর পদচারণাও ছিল অন্য দিনের থেকে বেশি বইগুলো বাবুর জন্য কিনেছি আর কি কিশোর সমগ্র একটা আনিসুল হকের আর একটা হচ্ছে সেরাবুদ আহসান হাবিবের কুন্তিক মাহমুদ আয়মান সাদিক ওদেরগুলোই বেশি পড়া হয় আমার উপন্যাসের উপযুক্ত বিষয় হচ্ছে আসলে স্বপ্নভঙ্গ কেন স্বপ্নভঙ্গ হলো বই মেলার অন্যতম প্রধান দিক নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন গল্প কবিতা উপন্যাসের পাশাপাশি শনিবার মেলায় এসেছে রেজাউল হোসেন রচিত ওয়্যারলেস টু ক্যাশলেস নামের নতুন ধরনের বই এছাড়া মেলায় এসেছে এস এম নিয়াজ মাওলার মেসো আমেরিকান মিথোলজি নিয়ে রচিত ওলমেক ও মায়া এর আগে গ্রিক মিথোলজি লিখেছি মিশর মিথোলজি লিখেছি তো এইবার আমি সেন্ট্রাল মিথোলজি নিয়ে লিখতে চেয়েছি সেই হিসাবে অলমেক এবং মায়া নিয়ে লিখলাম ওইটা অ্যাকচুয়ালি দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে আমার ছাব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা ইয়াং বিজনেস এন্টারপ্রনিয়র এবং ইয়াং গ্র্যাজুয়েটদের জন্য গাইডলাইন বই পড়ার সাথে চা কফির কথা বিবেচনা করেছেন আয়োজকরা এবছর মেলার অন্যতম দিক বিশ্বমানের কফি শপ বই মেলা ঘুরে ক্লান্ত দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন এসব কফি শপে বই দেখতে দেখতে হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে গেছি ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পরে হচ্ছে যখন কফি শপে এসে যখন কফি খাচ্ছে একটু ভাল লাগতেছে এটা ব্রাজিলিয়ান কফি যেহেতু তারা বলছে এবং মানে গুণে খুবই ভালো মাসব্যাপী বই মেলায় প্রতি বছর কয়েক হাজার নতুন বই যোগ হলেও খুব কম বই পাঠক প্রিয়তা পায় বলে জানিয়েছেন বই প্রেমী দর্শনার্থীরা মিজান রহমান এন টিভি নিউজ ঢাকা খবর শেষ করছি তবে যাবার আগে এ কে এস টি এম টি বার শিরোনামগুলো আরেকবার ট্রেনকে ভাগ করার কোন ইচ্ছে নেই নফ্লাই জোন ঘোষণা হলে পরমাণু যুদ্ধ হুঁশিয়ারি পুতিনের দশ হাজার রুশ সেনা হত্যার দাবি ইউক্রেনের অস্ত্রে মূল যোগানদাতা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ রোমানিয়া পৌঁছেছে বাংলাদেশি জাহাজের নাবিকরা কিয়েভে বন্দি পাঁচ বাংলাদেশিরও খোঁজ রাখা হচ্ছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যারা গুমখুনের জন্য দায়ী চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা হবে হুঁশিয়ারি ফখরুলের কয়েকটি বিএনপি সমাবেশে বাধা সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি